Diu, 1929. Nombre relevante, Ernst Greffenberg. En 1929, el médico alemán Ernst Greffenberg dio a conocer un Dio, un Diu, dispositivo intrauterino, compuesto de un anillo flexible de seda que se inserta en el útero para evitar el embarazo. Un año más tarde ideó un anillo mejorado, envuelto en alambre de plata que era todavía más eficaz. Lo que Greffenberg desconocía es que la plata tiene contaminantes de cobre que aumentan su eficacia. En 1933, con el partido nazi en el poder, el judío Greffenberg tuvo que dimitir como jefe de ginecología y obstetricia del Hospital Municipal Brits Berlin. En 1937 fue recluido en la cárcel, pero consiguió viajar a Nueva York cuando sus seguidores estadounidenses pagaron un elevado rescate. Si bien se sigue investigando el mecanismo de acción del DIU, aparentemente los iones de cobre matan los espermatozoides. Además, la sola presencia del dispositivo hace que el endometrio, revestimiento interno del útero, libere prostaglandinas, sustancias hormonoides y glóbulos blancos, ambos hostiles a los espermatozoides y a los óvulos. Quizás el DIU más tri tristemente célebre es el Dalcon Shield, producido en la década de 1970, cuyos defect defectos de diseño lo hacían poco seguro, entre ellos unos multifilamentos que actuaban como una mecha y atraían a, la a las bacterias hacia el útero, causando septicemia, aborto y muerte. En la actualidad, el DIU es el método reversible de control de la natalidad más difundido. Hay muchas variedades populares, como los DIU en forma de té con alambre de cobre enrollado en un marco de plástico. Los brazos superiores de la T mantienen el dispositivo en su sitio junto a la parte superior del útero. Los hay con forma de U y los que llevan cuentas de cobre en un cordel de plástico. Otros modelos liberan hormonas como un progestágeno sintético. Además de su mecanismo de control de la natalidad por la prostaglandina y los leucocitos, estos DIU inhiben el embarazo al reducir la frecuencia de las ovulaciones y engrosar el moco cervical, que obstruye el paso del esperma.